siempre tuvo esa posibilidad y, y siempre nos acercó esa mano amiga y más que nada siempre nos recibieron con los brazos abiertos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes y hoy que somos ya grandes y, y tenemos una responsabilidad que es aún mayor estar al frente de una ciudad y poder eh, ser el nexo con herramientas o, o con la escucha, a veces no siempre con soluciones, pero, pero sí escuchando y, y entendiendo esas acciones altruistas que tienen las comisiones, que, que son altruistas porque hacen cosas sin esperar nada a cambio o sí esperan que la sociedad entienda lo que están haciendo. Ayer miro y me veo y toco y me pregunto cómo ha podido ser. Es un poema que se llama Tengo y dice todas las cosas que han logró después de una revolución socialista. Y pienso en las ideas socialistas que, que, que animaron el crecimiento de esta biblioteca. Bueno, esas ideas que se cruzan en los libros, que nos hacen ver el mundo de un modo diverso, son los tesoros de las bibliotecas. Que como bien dijiste, Lucrecia, es un tesoro que no lo tenemos que anclar únicamente en el libro escrito. Por supuesto que tenemos las redes, tenemos la, la, la posibilidad de viajar por el mundo a través de internet, pero siempre el libro escrito va a tener esa magia de sentarnos, de compartirlo, de subrayarlo, de mostrar, de prestárselo a otro y que el otro vea las cosas que uno creció en ese libro y que lo tenga marcado allí. Y bueno, y esas son las cosas tan lindas y los sueños y la magia que tiene la biblioteca.